আর ম্যারিড হওয়ার পরে একটা মানুষ রিলেশন করতে পারবো না এই নিয়মটা আমি মানি না রিলেশন কেন তোমার আপত্তি আছে তুমি কেন আমি ভাই না তো ব্যাপারে <laughs> তুমি কি ওরে বাসায় পৌঁছাই দিস এটা কি ধরনের কথা বলেন ভাই আপনার গার্লফ্রেন্ড আপনি মানে পৌঁছা দেবেন কেন দেবেন আপনার ব্যাপারে আপনি আমাকে বলেন কেন যে আমি পৌঁছে দিয়ে এসেছি কেন আমি দিয়েছি আরে না না আমি তো পৌঁছাই দিতে চাইছিলাম তোমার ভাবি তোমারে বাড়াইতে দিল না ও তাহলে ও আলাদা চলে গেছে হ্যাঁ আরে আমি তো একটু টেনশনে ছিলাম খবর নাওয়ার জন্য দুইবার ফোন দিছি রিং বাজছে ধরে নাই তারপর ফোন বন্ধ ভাই আপনি একটু কথা বলি আপনি তার কেমন বয়ফ্রেন্ড বা আপনার কেমন গার্লফ্রেন্ড একটা মানুষ ব্যস্ত থাকতে পারে না আপনি তাকে বুঝবেন না আর একটা মানুষ তো সবসময় ফোন নিয়ে হাঁটে না ফোনটা হয় কোথাও রেখেছে কোনো কাজে গেছে অথবা ফোনের চার্জ নেই চার্জ দিতে গেছে আপনি সব ফালতু কথাবার্তা বলেন না তো ভাই আপনি কিন্তু অনেক ধরা খেছেন আপনি বাসার ভিতরে এখন ইট্টু আগে ভাবের কাছ থেকে ছাড়া দিয়ে নিয়ে আসলাম এসব করলে কিন্তু ভাই আমি আমি না এসব আমাকে আর প্যাঁচাবেন না ভাই আমি সরি আছি কি কষ্ট তো ভাই তুমি স্যার আমার কে আছে কও আমি জানি না কে আছে না আছে আমি জানি না ভাই আমি রাখলাম কিন্তু <laughs> আমি 
হ্যাঁ না না আসলে মানে কি বলবো জানো মানে জিনিসটাই আসলে আল্লাহ পাক যে আছে এটা বোঝা যায় মানে আল্লাহ পাক কখন কি করে ফেলে মানে এইগুলো কিন্তু অন্যরকম জিনিস মানে আল্লাহ পাক কোথা থেকে জানি কোথায় কি জানি বানিয়ে ফেলে মানে দূর থেকে কাছে নিয়ে আসে তাই না তোর হাত গুলো কিন্তু সুইচ আছে তুমি কিন্তু এমনি অনেক বেশি কাজ করবো না এই নরম নরম জিনিসটা রাখবা অনেকের থাকে না যে শক্ত কাজ করে তুমি কাজ করবো না ঠিক আছে তোমার দিলটা যেরকম নরম সুইচ এই হাতটা নরম এই আমরা কাল কখন দেখা করব আচ্ছা দেখা করব এক সময় আচ্ছা তোমার কখন করলে সুবিধা হয় আমার তো বিকালের দিকে হলেই ভালো হয় আচ্ছা ঠিক আছে যাও তোমার জন্য তাহলে বিকালটা ফিক্স করে রাখলাম আমার জন্য বিকেল মানে তাহলে সকাল চাকার তোমার অন্য কেউ আছে নাকি আরে না না কি বল মানে সকালটা বিকালটা ফিক্স করে রাখলাম মানে কি যে বিকালে যদি অন্য কোনো কাজ থাকে ওইটা ফিক্স করে রাখলাম বুঝে না দুষ্টুটা তার মানে তোমার আর কেউ নেই আর কি বলে কে থাকবে চাঁদ যেরকম আকাশে একটা আমার জীবনে তুমি একটা চাঁদ তুমি কেন তোমার বলছি বউ নেই বউ কে না আর বলো না অসুস্থ চলে আমি তো ফোনটা ধরি আচ্ছা <laughs> মোবাইল তো বন্ধ ও মানে কি রে ভাই আরে ও মানে কে বোঝো নাই যারা যারা ভাই একটা কথা বলি যারা হোক ফারা হোক যাই হোক সে যদি ফোন না খোলে সেটা আমি কি করবো ভাই আমি আমার কি করার আছে আরে বাবা রে তুমি তো কিছু করবো না তোমারে আমি আমার মনের দুঃখের কথাটা জানালাম আচ্ছা আপনি মনের দুঃখ মানে বলার আর সময় পেলেন না আমি অন্য একটা ফোনে বিজি ছিলাম এই সময় জানাতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে জানাতে ইচ্ছে হয় জানান আপনি আর কি কি মনের দুঃখ আছে বলেন আমাকে বাইরে তার সাথে আমার ছয় মাস থেকে সম্পর্ক এই ছয় মাসের মধ্যে একটা দিনও যায় নাই যে সে আমার সাথে কত না করে থাকছে এতক্ষণ তার মোবাইল বন্ধ এইরকম ঘটনা ছয় মাসে একবারও ঘটে নাই অথচ আজকে ঘটছে ভাই একটা কথা বলি একদম আমার কথাটা বিশ্বাস করেন আমার কি মনে হয় জানেন একবার ধরা খেয়েছে না সে ভাবির ভয়ে আপনি থেকে দূরে আছে এটাতে কিন্তু আপনারও লাভ আবার যদি ধরা পড়েন ভাবির কাছে আপনি কি বলবেন আর মেয়েটা তো সুইট আছে রে ভাই বাদ দেন না ছেড়ে দেন না যে কোনো দিন ছেড়ে দেন সেই ভয়ে আজকেই মোবাইল বন্ধ করে রাখা লাগবো আসে বাঁচতে পারবে না কেন আমার মাথায় কি বুদ্ধি কম আছে একটা কাজ করেন ছেড়ে দেন না বললাম না না হলে এখন তো ফোন বন্ধ হয়ে গেছে দেখেন কদিন বন্ধ রাখে একসময় তো খুলবেই তখন চেষ্টা করবেন ঠিক আছে আচ্ছা আপনি তাকে ভালোবাসেন তার জন্য একটু ওয়েট করতে পারবেন না ভাই না রে ভাই আমি তো অপেক্ষা করতেছি আচ্ছা ঠিক আছে রে ভাই আপনি যদি ভাই আপনি রাখেন ঠিক আছে বিল্টু ভাই অনেক রাত হয়ে গেছে ভালো লাগতেছে না আমার ঘুম পেয়ে গেছে কিন্তু ভাই ঠিক আছে কথা বলছি
সাতটাতে বিকেলে টাইম দিলাম হচ্ছে আনিকারে সকালে যারা যারা ভালো আনিকা ভালো এ টু জেড এতে আনিকা ডাইরেক্ট চলে গেছে জেডে জেডে যারা এফ এ টু জেড নিয়ে খেলতেছে এখন আমি হ্যাঁ আল্লাহ তুমি রকম করো আল্লাহ লাভিউ জাল্লাহ দেখো র নিজের ভালো পাগলো বুঝে আমার ধারণা তুমি একটা সুস্থ মানুষ যদি নিজের ভালো চাও দয়া করি এই ছাতাটা আর এই টুলটা নিয়ে এখান থেকে বিদায় দাও আমি কিন্তু অনেক সহ্য করেছি প্রত্যেকটা মানুষের সহ্যের একটা সীমা থাকে আমার কিন্তু এখন সহ্যের বাদ ভেঙে যাবে স্যার কষ্ট করে তো নিয়ে বসে আছি বাদ বাগানে একটু দেখে যাই বাদ বাগানে দেখলে কিন্তু বন্ধ হয় না স্যার এই যে কয়েকদিন আগে দলে দলে টাকা পয়সা খরচ করে কক্সবাজার মানুষ গেল কি জন্যে মুখা ঝড় দেখতে কিন্তু মুখা ঝড় তো হইলই না খা মুখা চলে গেল তোমার মুখা ঝড় দেখার ইচ্ছে তাই না মুখা ঝড় দেখার খুব ভাবো সেটা না তুই যদি এক সেকেন্ডের মধ্যে এইখান থেকে বিদায় না হস তাহলে তোর কিন্তু আমি মুখা ঝড় মানে স্যার আপনি কিন্তু সন্ত্রাসী আচরণ করতেছে স্যার তুই যদি সত্যি সত্যি এখান থেকে না হস रोमांचकर घटना संबद दिए चलें আমি এই শহর ইউটিউব ক্রেজ আমার নাম হচ্ছে ভরসা রোববার তিনি কি সেই ম্যানেজার থেকে আরে আমার তো ওনাকেই দরকার আমি আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে কিছু সাক্ষাৎকার এই যে আপনি ম্যানেজারের পোস্ট থেকে ডিমোশন হয়ে দাঁড়ানে পরিণত হয়েছেন এখন আপনার অনুভূতিটা কি আপনি এই অনুভূতিটাই আমাদেরকে একটু ব্যক্ত করবেন প্লিজ मन कर मालिक पक्ष अपने मान मिची मिची शास्ति दी अपने साथ এই ভিডিওটা লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু দেখবে ভাই ভাই অন্যের একটা প্রতিবাদ হবে তোমার দুটো পাও ধরে বলতেছি তুমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় হও এই রব রব তুমি আমার কাছে 1000 টাকা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছ না তো বেতন তোমাকে আমি 2000 টাকা বাড়িয়ে দেব আল্লাহ রস্তে এই যে ইউটিউবার এই ইউটিউবার সাক্ষাৎকার মানে সংগতের দিন থেকে কাটতে বিদায় হতে বলো झमेलाम
আপনি করে চা দিবেন না বিস্কুট দিবো না চা বিস্কুট একসাথে দিবো আমি চা খাবো একটু বিস্কুট এই ভাই এক কি সরি স্যার এই 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 ভরসা টিভি ক্যামেরা বন্ধ করো ক্যামেরা বন্ধ করো তা না হলে কিন্তু একটা থাপ্পড় দিয়ে তোমার 32 টা দাঁত আমি ফালাই দেবো মিয়া স্যার কি বলে ছোট বেলা পোকা খায় দুইটা দাঁত নষ্ট করে ফেলছে 32 টা কই পা স্যার আপনি তো দেই অঙ্কে মেলা কাঁচা मालिक पक्ष अन्या भाव शि दी तरह शास्त्र विषय আমি কি ভেবেছি জানেন আমি ভেবেছি আমার ভরসা টিভির পর্দায় আপনাকে নিয়ে একটা ধারাবাহিক প্রতিবেদন করব আর এই প্রতিবেদন টাইটেল কি হবে জানেন ম্যানেজার কেন দারওয়ান সুন্দর না বাহ একবারে সুপার হিট নাম ম্যানেজার কেন দারওয়ান বাংলা সিনেমার নাম আরে আজম ভাই আমি আপনাকে বলছি না আমি ওনারে হিট করে দেব আপনি আমাকে কি মনে করেন হ্যাঁ কি ঘটনা তুমি কি আসলে দারওয়ান রিপোর্ট করতেছ নাকি ভাই জান ভাই জান আপনি তো স্যার এর খুব ক্লোজ লোক স্যার মানে স্যার আপনাকে ভীষণ পছন্দ করে স্যারকে বলে আমার একটু ইজ্জত রক্ষা করে ব্যবস্থা করুন প্লিজ তার মানে কি তুমি আবার দারোয়ান থেকে ম্যানেজার হইতে চাও জি 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 ঠিক আছে দেখতেছি বিষয়টা এক্সকিউজ মি স্যার স্যার আমি ভরসা টিভির পক্ষ থেকে এসেছি কোন টিভি স্যার ভরসা টিভি ইউটিউব চ্যানেল স্যার আমি আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই হ্যাঁ কিসের ইন্টারভিউ স্যার আপনি কি মনে করেন না যে ওনার সাথে বিষয়টা একেবারে অন্যায় হয়েছে অবশ্যই অন্যায় হয়েছে তাহলে নিশ্চয় আপনি ওনার অন্যায় যারা করেছেন তাদের শাস্তি চান অবশ্যই তাদের শাস্তি চাই বাহ শুধু শাস্তি চাই না তাদের फांसी চাই যারা থাকে মানে যার থেকে দারোয়ান বানাইছে আমি তাদের फांसी চাই फांसी চাই অ্যাকশন অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন বাহ আপনি তো দেখছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক একজন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আরে অন্যায় কি দেখছেন আপনি একটা অন্যায় কথা বলনা আপনি রাজ্যে ফেলে দেব কিশোর কি টিভি বর্ষ টিভি খাতা পড়ি আমি অন্যায় কই দেখেন দেখেন শুনে না পারে আমি কেনা শাবাস আমরা তো এই ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করে এই ধরনের কণ্ঠস্বরে আমরা শুনতে চাই তাহলে স্যার স্যার আপনি প্লিজ আরেকবার একটু বলুন না আপনি যে ওই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন বা फांसी চান এই কথাটা আরেক একবার কি বলতে একবার কেন 100 বার বলবো যাকে ম্যানেজার থেকে দারোয়ান বানানো হইছে তার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করতেছি যে তার এই অবস্থা করতেছে আমরা তার फांसी চাই তোমারা তো ঠিকই ধরে ভালোছি আমি আব্বা হাই আব্বা আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না পাপি ওই কিশোর আব্বা তুমি ভাউটা দিয়া তুমি আমার মাইয়ার বিয়ে করেছো ঢাকায় যে শপিং করি হ্যাঁ ঢাকায় অনেক বড় বড় শপিং মল আছে এই মতে ষোলো তো এত ভালো ভালো ড্রেস পাওয়া যায় না কোনো অসুবিধা না আমরা ঢাকায় গেলাম যে দুই দিন না হলে একদিন থেকে শপিং করে আপনি না প্রেগন্যান্ট 6 মান্থ আরে তো কি বলেন প্রেগন্যান্ট হতে যাব কেন কি বলেছ আপনাকে আরিব ভাই তো